இன்டெரக்ட் அப்படின்ற ஃபார்முலாவுடைய பேசிக்கான கான்செப்டையும் எப்படியாவது ஒரு நார்மல் டெக்ஸ்ட செல் ரெஃபரன்ஸ கன்வெர்ட் பண்றதுன்றதையும் ஒரு சில பேசிக்கான பிராக்டிஸையும் நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல பாத்துட்டோம் ஒருவேளை அதெல்லாம் தெரியாதுன்னா நீங்க பாத்துட்டு இந்த வீடியோக்கு வந்துடுங்க இந்த செஷன்ல இன்னும் அடுத்த லெவல்ல போயிட்டு இன்டெரக்ட் பங்கு என்ன பண்ண முடியும்ன்றதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க கட்டாயமா இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் கட்டாயமா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாப்பீங்கன்னு நம்புறேன் எந்த வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க அப்ப அந்த கண்டென்ட் கிரியேட்டர் என்ன சொல்ல வராங்கன்றது உங்களுக்கு புரியும் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் வரும் கட்டாயம் நீங்க அப்படி பண்ணுவீங்க எதிர்பார்க்கிறேன் லைக் பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் கட்டாயமா நீங்க அப்படி பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன் நான் உங்க பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபா சமஸ்யா வீடியோக்குல போகலாம் இன்டெரக்ட் ஃபார்முலா வச்சு மல்டிபிள் செட் ஆஃப் டேட்டாவை ஒரே மாதிரி இருக்கிற டேட்டாவை கன்சாலிடேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடியுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஓகே கன்சாலிடேஷன் அப்படின்ற கான்செப்டை நிறைய விதமா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நிறைய விதமா டிஃப்ரெண்டான சோர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கன்சாலிடேஷன் நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம் நார்மலான ஒரு டேட்டாவை கன்சாலிடேட் பண்ணி பிவர் டேபிள் மூலமா ஒரு ரிப்போர்ட்டா நீங்க கொடுக்க முடியும் ரொம்ப அட்வான்ஸா மல்டிபிள் டேட்டா இருக்கு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும் போது கூட பவர் குறி யூஸ் பண்ணி அதை கன்சல்டேட் பண்ணி ரிப்போர்ட்டா நீங்க கொண்டு வர முடியும் அப்படியே இல்லைன்னா டேட்டான்ற டூல் போங்களேன் டேட்டான்ற டேபு போனீங்கன்னா டேட்டா டூல்ஸ்ல கன்சல்டேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபீச்சரை கொடுத்துருக்காங்க கன்சாலிடேட் இதுவும் சரி டிஃப்ரெண்டான ஒரு டேட்டா செட்ல ஒர்க் ஆகும் டிஃப்ரெண்டான அவுட் புட்டை கொடுக்க பட் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இன்டெரக்ட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த கன்சல்டேஷன் கான்செப்ட் முடிக்க போறோம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஓகே முதல்ல இந்த ஷீட்டை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க ஜனவரின்னு ஒரு டேப் இருக்கு அதுல ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா ஒரு டேபிள் மாதிரி இருக்கு பிப்ரவரிலையும் அதே மாதிரி டேபிள் தான் இருக்கு பட் நம்பர் மட்டும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மாறுது பாருங்களேன் மார்ச்லயும் நான் போறேன் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் எல்லா மாசத்துலயும் ஒரே மாதிரி டேபிள் பட் டேட்டா மட்டும் மாறுது டேட்டா கூட இந்த ஹெட்டிங் எல்லாம் சேமா தான் இருக்கு அந்த ஹெட்டிங் ரெலவெண்டான இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் லைட்டா மாறுது ஓகே இந்த மாதிரியான டேட்டா உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரியான டேட்டா மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா மட்டும் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க எஃபெக்டிவா கன்சல்டேட் பண்ண முடியும் ஃபுல்லா பார்த்தாதான் என்ன மாதிரியான கான்செப்ட் நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியும் இப்ப இந்த இடத்துல கன்சல்டேட் ஒரு டேப் நான் வச்சிருக்கேன் அதை கிளிக் பண்றேன் இப்ப இந்த டேப்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா மாசத்துலயும் உள்ள டிடக்ஷனை மட்டும் தனியா எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுல உள்ள டிடக்ஷன் எங்க இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டேப்லயும் ரிடக்ஷன் வேல்யூ கட்டாம இருக்கும் அந்த எல்லா வேல்யூவையும் மொத்தமா இந்த இடத்துல கொண்டு வந்திருக்கேன் அதே மாதிரி மீல்ஸுக்காக கூப்பன் கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய அமௌண்ட் என்னன்றதையும் ஃபுல்லா லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஒரு மாசமும் சோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான டேட்டா ஃபார்மேட் இருக்கும் போது இன்டெரக்ட் அப்படின்ற ஃபார்முலா மூலமா எப்படி எஃபெக்டிவா நீங்க கன்சல்டேட் பண்ண முடியுதுன்னு நல்லா கவனிங்க இதை நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்ப இந்த இடத்துல நான் ஃப்ரெஷ்ஷா உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்க போறேன் ஓகே இன்டெரக்ட் ஃபார்முலா மூலமா நம்ம பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த டெம்ப்ளேட் மட்டும் காப்பி பண்ணி இங்க நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா இருக்கும்ல இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல அவுட் புட் கொண்டு வர போறோம் ஒரு ஒரு மந்த்துக்கும் ரெலவெண்டான டிடக்ஷன் இங்க வரப்போகுது ஓகே இது மட்டும் இல்லாம டிஃப்ரெண்டா டைனமிக்கான அவுட் புட் உங்களுக்கு வர்ற மாதிரி நீங்க லாஸ்ட்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் இப்போ இந்த மந்த்துக்கு ரெலவெண்டான டிடக்ஷன் இங்க வரணும் அப்படி வரணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா டெவலப் பண்ணணும் இசிக்வல் கொடுத்துட்டு நார்மலா யூஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இசிக்வல் கொடுத்துட்டு ஜனவரியை செலக்ட் பண்ணி டிடக்ஷனை செலக்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணுவாங்க பிப்ரவரியும் செலக்ட் பண்ணி ஃபெப்ரவரி கிளிக் பண்ணி அதுல ஒரு டிடக்ஷன் செலக்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாசத்துலயும் மேனுவலா போயிட்டு செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணுவாங்க எஸ் இப்படி பண்ணலாம் அவுட் புட் எல்லாம் வரும் பட் டைனமிக்கா அவங்களால மாத்த முடியாது என்னடா டைனமிக் டைனமிக் சொல்றாங்க இதுல என்ன டைனமிக் இருக்குன்னு நீங்க கேட்கலாம் கட்டாயமா இந்த வீடியோ முடியும் போது இன்டெரக்ட் ஃபார்முலா மூலமா பண்ணும் போது எப்படி இந்த டைனமிக் கான்செப்ட் நான் புரிய வைக்க போறேன்னு நீங்க அப்போ ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க ஃபைன் இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி பண்ணும் போது ஜேன் அப்படின்ற டேப்ல உள்ள செல் ரெஃபரன்ஸ் முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்லமெட்ரி மார்க் வந்துருக்கு சோ ஒரு ஒரு டேப்லயும் நான் பண்ணும் போது அந்த டேபுடைய நேம்
நம்ம ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த டேப் கூட ஃபைன் இப்ப நம்ம இந்த செல்ல முதல்ல செலக்ட் பண்ணி ஜான் என்ற இன்புட் எங்க கொடுத்தாச்சு ஜான் பக்கத்துல என்ன வேணும் ஒரு எக்ஸ்லமெட்ரி மார்க் வேணும் எக்ஸ்லமெட்ரி மார்க் ஆட் பண்றதுக்கு ஆண்ட்ன்றத போட்டுட்டு டபுள் கோட்ல தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸ்லமெட்ரி மார்க் ஆட் பண்ண முடியும் இது ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆண்ட் போட்டாதான் அதுக்கப்புறம் வேற எதையாவது ஆட் பண்ண முடியும் இல்லையா சோ இந்த இடத்துல ஜி போர் அப்படின்ற இந்த வேல்யூ அதுக்குரிய எக்ஸ்லமெட்ரி மார்க் ஆட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன போடணும் இந்த டேம்ல எந்த இடத்துல டிடக்ஷன் இருக்குன்ற அந்த ரெஃபரன்ஸ் போடணும் டைரக்டா டி எயிட்ல இருக்கு நான் கீப் பண்ணிக்கலாம் அங்க இருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தது மாத்திரம் அப்படி பண்ணாம இந்த இடத்துல நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம என்டர் பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல டி எயிட் நம்ம கீ பண்ணணும் சோ ஜான்வரியையும் டி எயிட்டையும் எடுத்து இந்த எக்ஸ்லிமிட்ரி மார்க்கையும் போட்டு இந்த டேபுக்குள்ள உள்ள போயிட்டு இந்த டேட்டாவை கெட் பண்ண போகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல உள்ள ஜான் எக்ஸ்லிமெட்ரி மார்க் ஹெச் டூ இந்த இடத்துல உள்ள செல் ரெஃபரன்ஸும் எடுத்துட்டு இந்த ஜான்ல போயிட்டு இந்த டேட்டாவை கெட் பண்ண போகுது இப்போ என்டர் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து D8 எயிட் நான் கொடுத்துறேன் ஸோ டி எயிட் அப்படின்னா என்னது இந்த இடத்துல உள்ள இந்த செல்லுடைய ரெஃபரன்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்குன்னு நீங்க நல்லா பாருங்களேன் இன்டெரக்ட் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்து நம்ம நார்மலா இந்த இடத்துல நம்ம ஜேன் என்றது ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஹெச் டூ ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம் ஹெச் டூன்றது டி எயிட் அப்படின்ற ரெஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன வருதுன்னு பாருங்களேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து எஃப் நைன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது ஜேன் எக்ஸ்லிமெட்ரி மார்க் டி எயிட் அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வருது நார்மலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போடும் போது டைரக்டா செலக்ட் பண்ணும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த ரெஃபரன்ஸ் வருது எஸ்கேப் கொடுத்துருவோம் இப்போ இதை நம்ம ஃபுல்லா ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா டி எயிட் அப்படின்ற ரெஃபரன்ஸ் எல்லா ஷீட்லயும் இருக்கும் ஸோ எல்லா ஷீட்ல உள்ள எந்த நேம் மாறிக்கிட்டே போகும் ஃபார்முலால அதனால ஒவ்வொரு ஷீட்லயும் உள்ள டி எயிட்ல இருந்து இந்த இடத்துல அவுட் புட் ஜெனரேட் ஆகும் கொஞ்சம் புரிய நினைக்கிறேன் இதுல என்ன பண்றேன் இந்த இடத்துல உள்ள வேல்யூ மட்டும் லாக் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் இதை பிக்ஸ் பண்ணாத நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஃபார்முலா மூவ் ஆகாது இதனால் ட்ராக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் மூவ் ஆகணும் பட் இந்த ரெஃபரன்ஸ் மூவ் ஆக கூடாது ட்ராக் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு டேப்லையும் இருக்கிற எக்ஸாக்டா அந்த பி எயிட்ன்ற செல்லுல உள்ள ரெஃபரன்ஸ் எனக்கு வந்துருது இப்ப நவம்பர்ல ஃபோர் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இருக்கு செக் பண்ணிடுவோமா நவம்பர்ல ஃபோர் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ மேனுவலா போயிட்டு ஒரு ஒரு செல்லையும் செலக்ட் பண்ணவே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இன்டெரக்ட் ஃபார்முலா இந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்து ரெஃபரன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு எனக்கு அடுத்து பிராக்டிஸும் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்முலா போட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா டைனமிக்னா என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஓகேவா இப்ப நம்ம அடுத்து பிராக்டிஸும் பண்ணி பாத்துருவோம் உங்களுக்கு கட்டமா பேசிக்ஸ் தெரியும் இப்ப நம்ம பார்த்ததும் புரியும் அப்படின்னா மட்டும் இந்த இடத்துல நான் பண்றதை நல்லா பாருங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பேக் வைட் போயிட்டு திருப்பி பாருங்க பழைய வீடியோல உள்ள நார்மல் பேசிக்ஸையும் பாருங்க தென் இந்த வீடியோ நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னா புரியும் இந்த இடத்துல நம்ம புரியா இந்த இடத்துல போட்ட மாதிரியே டி ஃபைவ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டி ஃபைவ்ல இருந்து டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக் பண்ண போறோம் எல்லா செல்லையும் டி ஃபைவ்ல என்ன இருக்கு டி ஃபைவ்ல மெயின்ஸுக்கு கோப்பன் ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து டிடக்ட் பண்ணிருக்காங்க சேலரில இருந்து இதுலயும் டி ஃபைவ்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஒரு ஒரு செல்லுலையும் ஒரு ஒரு டேப்லையும் இந்த இடத்துல டி ஃபைவ்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கு அந்த வேல்யூ என்னன்றது நம்ம இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராக் பண்ண போறோம் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கும் ரெலவெண்டான டி ஃபைவ்ல உள்ள மீன்ஸ் உடைய அமௌண்ட் இங்க வரணும் அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டு இன்டெரக்ட் இன்டெரக்ட் போடுறது காரணம் என்ன இந்த இடத்துல உள்ள இந்த நேம இந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம ரெஃபரன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி இன்டெரக்டா இந்த டேப்ல இருந்து டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஜேனை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ஒரு ஷீட்ல போய் செலக்ட் பண்றதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கும் போது அந்த டேப் உடைய நேமுக்கு பக்கத்துல எக்ஸ்லமெட்ரி மார்க் வரும் பேசிக்கா உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இப்பதான் பேசணும் அதையும் நான் கொடுத்துறேன் அண்ட் போட்டுறேன் அது பக்கத்துல அந்த செல் ரெஃபரன்ஸ் வரும் அப்பதான் அந்த செல்ல நீங்க செலக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு மீனிங் ஓகே இப்ப என்டர் பண்ணும் போது இந்த ஜனவரி அப்படின்ற டேபிள்ல ஜனவரி அப்படின்ற டேப்ல டி ஃபைவ்ல தௌசண்ட் இருக்கு அப்படின்றது சொல்றாங்க ட்ராக் பண்ணி பாத்துருவோமா அதுக்கு முன்னாடி லாக் பண்ணிடுவோம் டி ஃபைவ் லாக் பண்ணுவோம் எஃப் போர் ரைட் எஸ் என்டர் ட்ராக் பண்ணும் போது இந்த மந்த்க்கு லெவன்டா டி ஃபைவ்ல இந்த வேல்யூ இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருச்சு காசு செக் பண்ணு
இந்த கன்சல்டேஷன் கான்செப்ட நீங்க எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ண ஒர்க் ஆகும்ன்றது நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் இப்ப தான் நான் கிளைமேக்ஸ்க்கே வர போறேன் டைனமிக் டைனமிக் ஒண்ணு சொன்னோம்ல எதுலயுமே பெருசா டைனமிக்கா ஒண்ணும் நடக்கலையே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இப்போ டைனமிக்கா என்ன நடக்க போகுதுன்னு நீங்க பாருங்க ரிடக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மெயில்ஸ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இன்ஸ்டன்டா எனக்கு வந்து நெட் பே அப்படின்றது தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஈஸியா நீங்க நெட் பேயுடைய வேல்யூவை கொண்டு வருவோம் நெட் பே இங்க இருக்கு டி நைன்ல இருக்கு இங்க வந்து டேரக்டா டி நைன் அப்படின்னு கீப் பண்ணீங்கன்னா கீழே உள்ள வேல்யூ ஃபுல்லா நெட் பே உடைய வேல்யூவா வந்துடும் இது ஈஸியா டைனமிக்கா மாறிச்சு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல நீங்க என்ன செல் நம்பரை போட்டாலும் அந்த செல் நம்பர் கட்டாம இதுல எல்லாம் இருக்கும்ல இந்த ஷீட் குள்ள இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த இடத்துல உங்க வேல்யூவ ஏதாவது பிக் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் அதே மாதிரியே ஒரு டிஃப்ரெண்டா டேப் நேம் இருக்குன்னா கூட உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உள்ள டேப் நேம் நீங்க மாத்தினீங்கன்னா இங்க மாத்தினதுனால இந்த ரெஃபரன்ஸ் மாறும் சோ அந்த ஷீட்ல இருக்கிற வேலையை ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அவுட் புட் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ரோச் பை யூஸிங் இன்டெரக்ட் ஃபார்முலா இன்டெரக்ட் ஃபார்முலா எப்படிதான் யூஸ் பண்ண முடியுது பாத்தீங்களா கன்சல்டேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல டைனமிக்கா எப்படி கன்சல்டேட் பண்றது ஒரு கன்சல்டர் முடிஞ்ச உடனே ஓகே வேற ஒரு வேல்யூ வேணும்னா கூட அந்த செல் ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் மாத்தினாலே அவுட் புட் உங்களுக்கு மாறிடும் ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அவுட் புட் வந்திருக்கு இது நீங்க மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத விட ரெண்டு முறை பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த ஃபைலையும் டவுன்லோட் பண்றதுக்கு மாதிரியான ஃபார்மேட்ட நான் உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்ல கொடுத்துறேன் டவுன்லோட் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் நல்ல ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் ஃபியூச்சர்ல டே மாதிரி நீட் வரும்போது உங்க மைண்ட் உங்களை ட்ரிகர் பண்ணிவிடும் இன்டெரக்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதை வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்க மைண்ட் உங்களை ட்ரிகர் பண்றதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நம்புறேன் கட் டைம் அந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாத்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால லைக்கும் பண்ண போறீங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் கட் டைம் நம்புறேன் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீட